Salut, on se retrouve euh, pour la suite. Et du coup, j'ai trouvé euh, comment on faisait en essayant. C'est vrai que j'avais pas trop réfléchi, j'avoue. Alors, je vais vous montrer. C'est pas si compliqué en fait. En fait, c'est pas un bug. Faut juste que le Gnosis le casse. Voilà, du coup on récupère de l'argent, ça, des veils, alors les veils ça fait quoi déjà Ah oui d'accord. Alors je sais pas si ça baisse l'attaque éther... d'éther ou que ça... Non je crois que c'est sa défense d'éther plus 25% plutôt. Ouais. Voilà. Là il y a ça que j'avais oublié. Ensuite. On va aller là. Je peux se rappeler, il y avait un point de sauvegarde ici. Maintenant on peut péter la vitre. Prendre ça. Le décodeur 18. On va passer par là. Merde, <rire> je croyais trop qu'on pouvait passer. Bon bah du coup il m'a pris de dos donc euh, ils vont jouer en premier là. Ah non, même pas. Bizarre. Bon ça va pas du considérer qu'il me prenait de dos alors. Mais bon, ce que je lui ai mis. On va faire l'attaque avec carré avec lui vu que c'est plus rapide. Ah bah super, les, les deux ont été avec euh, le bonus de points. Ah, faut 4 en plus là. Alors 400 skill points pour Chion, ce qui est vraiment pas mal du tout. Je pense que je vais pouvoir faire un truc là. Euh non, pas skill. Technique. Ah même ça c'est les t points, ouais. Ok, alors je vous explique. Ça c'est pour augmenter les dégâts. Ça c'est pour changer la, la vitesse. Alors ça change quoi la vitesse C'est que normalement, c'est en troisième coup le Death Blow. Et bah si on passe, si on augmente la vitesse, on peut le faire qu'une fois du coup. Et bah non, c'est plus en troisième coup, mais en deuxième coup. Il suffira de la mettre ici. Euh, là. Voilà. Voilà, et maintenant je pourrais faire triangle rond directement au lieu de faire triangle triangle rond. Ce qui, fo ce qui forcément est génial. Hein. On va aussi augmenter les dégâts. Deux fois, trois fois. Voilà. Euh, elle, elle a pas assez. Et Virgile, il, il en a pas de Death Blow. Euh... Ouais, voilà. Et les skills, bah, de toute façon, on peut pas. On n'a pas encore de d'accessoires, je crois. Ouais. Voilà, du coup, à chaque tour, Chion, elle pourra faire euh, Spell Ray maintenant. Au lieu de faire. Euh, au lieu d'attendre un tour. On va tester ça tout de suite. Eux ils sont plus violents que les autres. Et voir les combats sont lents parce que les animations sont quand même longues. Enfin il y a beaucoup de tentes les animations quoi. Ouais maintenant je fais triangle et vous voyez je peux faire rond directement là.
Non, ça va pas suffire. Ouais, faut faire attention, ils sont assez violents des fois. Un petit level up, on monte beaucoup de niveau. Ouais. D'ailleurs, j'aurais dû monter de niveau hors vidéo, mais c'est pas grave. Euh, je vais essayer d'apprendre un truc à chion si j'ai assez. Ah, j'ai pas assez. Ah, si, j'ai assez. Vous voyez, j'ai 40 points, enfin, j'ai 57 points, ça coûte 40. Donc là, je peux faire évolve et en choisir un autre. Donc, ça, c'est pour euh, goodbye, c'est pour euh, s'enfuir du combat et analyse pour analyser. Euh, donc, on va utiliser. Voilà. Elle a pas encore assez. Et Virgile, il a pas. Pourquoi il a rien, euh, Virgile C'est parce que c'est pas un vrai personnage en fait. C'est un personnage, euh, comment dire, Tempo temporaire quoi. J'aurais dû faire spellerai, bon c'est pas grave. Comme ça je l'ai tué sur la pièce. Ah mince je l'ai pas tué Il reste un PV <rire> Bon pas de chance. Putain on va voir si on, si on le one shot avec ça. Non, mais tant mieux. Point x2, parfait. On a presque fini euh, l'endroit, vous en faites pas. Vous pouvez surtout récupérer le décodeur 18 là. Alors vous en faites pas si vous loupez des trucs ici, c'est pas grave. Hein. On peut revenir dans tous les endroits du jeu presque. Grâce à l'encéphalon justement. Je vais pas spellera à chaque fois parce que c'est trop long. un truc alors ça c'est qu'en gros on notre prochain tour vient plutôt après avoir fait l'attaque bon, je peux faire le combat c'est trop long récupérer tous nos PV et EP Bon je commence à être moins en forme, hein, c'est pour ça que je parle moins C'est vrai que c'est une face à creuse à part les combats et là, l'adresse euh, fragmentaire numéro 18, donc euh, celle où on venait de récupérer la clé. Et on, est... on a obtenu un Coat Lightning qui est un... une armure, enfin un accessoire. Euh, et du coup, on va équiper Chion avec. C'est le premier accessoire qu'on a. Hein. Ah, ça c'est pour avoir les HP des ennemis, ouais. Euh... Voilà. Et vous voyez du coup ça fait qu'on se reçoit 20% de dégâts de moins de la foudre et défense plus de bon c'est pas très clair euh, écrit comme ça j'avoue Et elle elle a dextérité plus de vite plus de ouais. 
Bon, il va être plus de. Je préfère de la, ouais, de la défense que de l'évade. Parce qu'au moins la défense ça marche tout le temps quoi. Même si c'est vrai qu'il vaut mieux esquiver une attaque que prendre un peu moins de dégâts, mais. Vu que c'est pas à 100%. Ouais. Ça vaut pas le coup, je trouve. Euh, ouais. Euh, voilà, bah on a presque fini. Merde. Je voulais pas faire ça. Pas grave. Alors vous voyez eux, ils sont volants, donc on peut les attaquer avec des attaques à distance. La ah merde ils ont un contre-boost. Ah ils sont vus, ils sont, sont, en fait j'avais dit de la merde, ils sont violents. Eux. Ah c'est une horreur. Faut absolument qu'on les tue. C'est vrai que Virgil va être bien. Parce que lui il fait pas d'attaque euh, éther. Je pense qu'il contrôle l'éther. Euh. Ouais, c'est bien ça. Ouais, il compte l'éther. Sauf que souvent les attaques à distance c'est des attaques d'éther donc c'est chiant. Contre moi ça. Ouais, rigole moi là. Y'a rien à récupérer là. Non mais il veut pas. Merde il est pas venu. Il est pas venu dans le piège. Euh... Ouais. On va enchaîner les spells hein. Je sais que c'est des... des attaques qui durent longtemps, c'est chiant à regarder, mais... Après elles sont classe les attaques quand même. Non, je vais pas regarder combien il a de PV. Bon. Ah. Ben, J'ai mal calculé du coup. Oh non. Je l'ai pas tué. Pour regarder les PV de l'ennemi, c'est une information hyper importante. Pour bien calculer et garder nos points. Ils craignent le tranchant. Hein. Ça se voit. C'est vrai que je vais pas analyser les ennemis encore. Ah bon, bah, si tu viens pas, moi je me casse. Ok. Mignon l'autre. Bon bah salut. On va pas faire tes combats pour rien. Donc la suite avec Charenkov qui euh, voulait s'enfuir avec euh, le soir. Ça 
fab. This ship is about to capsize. Please make haste. Wait, Cosmos. Cosmos, do... Do you understand what you've just done? My assigned duty is to protect Vector employees. Protection of military personnel is not part of my prime directive. That's no excuse! You have no right to go about killing people! Why did you shoot Lieutenant Virgil? With your power, you don't have to sacrifice anyone to- At that time, Lieutenant Virgil was in my direct line of fire. Any changes in my firing position to avoid Lieutenant Virgil while protecting you would have resulted in a 30% depreciation in my offensive capabilities. On the other hand, with the Lieutenant's death, there would only be a 0.2% drop in efficacy. I simply chose the option with the highest probability to keep you alive. Furthermore, the escape pod has a maximum capacity of two occupants. I believe it is obvious who gets priority. How could... How can you even say that? Have you no conscience? Shion, you forget I am not human. I am merely a weapon. You, of all people, should be well aware of that fact. What is your decision? Will you board the escape pod, or will you not board the escape pod? If you wish to express remorse for his death, it is best that you survive. Otherwise, you will render his death meaningless. Come on, Chief. Let's go. C'est la logique euh, versus euh, <laughs> versus les sentiments quoi. Voilà, alors ça on le sait pas parce qu'il n'y a pas la musique de boss, mais c'est un boss. Ok, on va commencer par lui là, Skyfish. Euh, tac, tac. pas le boss plus simple du jeu. Hein. 62 PV. Non, ça, ça sert à rien parce que ça augmente l'attaque physique et que j'ai que des attaques de non physique des terres. Vous voyez, en fonction de sur quelle zone on est, euh, il vaut mieux faire telle ou telle attaque. Par exemple, là j'étais euh, sur critique, donc il vaut mieux bat tout balancer dans, dans la gueule de l'ennemi quoi. Là, vaut mieux le finir parce qu'on est sur les pièces. Ça, ça fait mal. Et 
parfois vaut mieux par exemple utiliser un tour pour... Euh... Par exemple ce tour là il me sert à rien, vous voyez je fais ça. End. Et comme ça je gardais pour un, un moment où j'ai du critique. Je vais garder un tour de critique en utilisant mon boost par exemple pour faire une grosse attaque avec... Euh... Avec Cosmos. FG Shot, je sais pas si ça vaut le coup là. Je vais plutôt faire ça. Voilà, je l'ai mis sa misère. Voilà, ouais, il augmente sa, son attaque pour me faire une grosse attaque derrière. Je boost. On va se foutre en défense. Ok, je vais faire... Euh... Medica, là. Parce qu'il va me faire une grosse attaque, donc... Euh... Bon, vas-y, je vais essayer de tout balancer. Je vais essayer de balancer la sauce. Peut-être que je le tuerai. Yes, je l'ai tué. Point x2, parfait. Et là, normalement, on va avoir une scène, enfin plusieurs scènes de suite, mais très longues. Ça va être. Affirmative. The target object was not the original. Affirmative. It was an emulator. Roger. Upon deploying tracking device, I will depart immediately. As originally planned, I will head for second Milsha.
Voilà, c'était la fin du, euh, du chapitre. J'espère que ça vous a plu. On est vraiment qu'au début de l'histoire. Euh, l'histoire va avancer vraiment beaucoup plus après. Et euh, ce sera. Ce ne sera pas la seule scène épique, vous verrez. De bon, toute façon, c'est sur trois jeux, l'histoire. Et il y a beaucoup de choses à dire en dehors des trois jeux aussi. J'essaierai de d'en parler au bon moment. Euh, en tout cas, j'espère que ça vous a plu pour l'instant. Et puis, euh, je, vais quand même, ouais, je vais quand même sauvegarder. Et on va continuer juste en regarder une scène. Comme ça, on n'aura pas une scène de une vidéo de que deux scènes après. <rire> voilà. What a mess. Whoever it was, they sure went all out. You think there's anything left out there? Hey, Tony. How long before the Federation gets here? Well, let's see. The last SOS went out a half an hour ago, so... We've probably got at least three hours, right? No sign of any nearby ships either. Right, Hammer? Yep. We're the only ship within a 5,000 light year radius. All right. That should be enough. Let's grab anything that looks salvageable. You know, Captain, I realize the deadline for paying back Master Guinan is right around the corner, but don't you think this is a little risky? If the Feds find us out, we'd be lucky to get 10 years. That's if they find out. You know the Feds aren't going to patrol all the way out here in the middle of nowhere. Well, I just don't like the idea of feeding off the dead. I mean, what are we? Space jackals? Vultures? Hyenas? You moron. What kind of metaphor is that? Don't be comparing us to extinct animals. You'll jinx us. We're recyclers, dammit. Environmentally friendly space recyclers. Master Guinan told us to stay away from any side jobs, remember? He said it hurts the Foundation's image. I don't know. Oh ho! We got a wrecked ship here, three o'clock. Looks like a Ganymede class. Nice work there, Tony. Good thing we were tapping the UMN emergency channel. Come on, pull in close, hurry. Yep, we're vultures. What was that? Spectrum matches up perfectly. It's a geocrystal. All right, not bad. Let's start with that one. Ugh! That's not a geo crystal, you idiot. It's a corpse. Well, what'd you expect? This is a battlefield. That's no big deal. Don't bother wasting fuel. Just keep going and let it bounce off. You're kidding, right? My dead grandma told me to be respectful of the dead. Sorry, but I don't want any bad karma. You do it, Captain. You moron. What? Is that your grandfather out there? Don't be ridiculous. Just shut up and keep moving. Man, not again. Captain, this is so typical of you, making us do all the dirty work. You moron. What the hell are you doing? I said bounce it off. Well, don't look at me. It got stuck on its own. It's not my fault. Whatever. Just get rid of it. Hey, it's a girl. She might be cute, you know? <laughs> <laughs> my ass, you sicko. Who the hell cares how she looks? She's dead. Exactly. Besides, she's facing the other way. It's a shame we can't meet face to face. No! <laughs> Please open your communications line. I need to speak with you. Frequency 2020. Ah, a talking corpse! You moron! Open your eyes! That ain't no corpse! This ain't happening. This ain't happening! It, uh, it's a realian, or a cyborg, something like that. But I've never heard of a realian that can operate out in space. Well, it's probably a military robot or something. Just open the channel. Uh, <clears throat> I'm Captain Matthews of the Tramp Freighter Elsa. 
We received your SOS signal earlier. It happened to be within range of our navigational path, uh, so we rushed here to your rescue. Huh? Rescue? rescue. Oh! Yeah. Uh, <coughs> so, is there anything we can do to assist you? We oui, essaie de négocier pour de, de l'argent, je pense. What about our side job? Relax, you moron. We're gonna grab what we can while taking care of this little rescue. With this mess, I bet there's no one left to lie in the way. I will make this brief. I request that you gate jump to second Milsha immediately. Say what? Oh yeah. Keep dreaming, sweetheart. We can't leave yet. We still got work to do. And besides, second Milsha? Have you any idea how much it would cost to travel that far? There is no need for concern. We will cover all UMN gate fees incurred. You expect us to believe that? Even if that were true, we've got other business to attend to right now. Je sais pas comment ils ont eu les idées. My time is limited as well. Trop cool, quoi. Failure to comply will result in the destruction of this window. <laughs> Go ahead, give it a try. The Elsa's forward window can withstand direct hits from debris as big as six millimeters. Punch from a girly like you wouldn't even dent. One more strike and this window will shatter. It appears that none of you are wearing spacesuits. Keep in mind that I am making this proposal with goodwill. <laughs> Just as easy to toss you out into space and take over. Ah, ce qu'il fait là, la prière, c'est un truc bouddhiste. Hein. Okay, okay. Yeah, we'll do it. We'll do it. Don't be so rash. Had you accommodated me from the outset, we would have saved one minute forty-five seconds. Make it true. I am coming on board now. Please open the cargo bay. Yeah. Right. One more thing. What? What? Do not accelerate in an attempt to knock me off. If you do so, I will destroy the engine and the entire ship with it. She's got us red. Shut up. Ah, il y a quand même incroyable le premier épisode. Les autres sont, sont bien aussi. Enfin, le 2 c'est moins bien. Le 3 c'est le meilleur. Mais le 1 il a quand même des scènes. Euh... Hey, Captain, uh, Franchement bien pensé quoi. Qui peut-il être Les survivants Oh, attends. Attends, je vais le mettre sur les speakers. Premier épisode, il sera surtout sur Cosmos, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses derrière à voir. Si quelqu'un est scanné ce canal, s'il vous plaît, aidez-le Allez, chef, vous donnez-le un try. Ne vous inquiétez pas, un rescue ship va venir pour nous éventuellement. Je suis plus concerné sur Cosmos. Maintenant, où pourrait-elle être Comment je pourrais le savoir En plus, nous ne sommes pas dans les bois encore. Je veux dire, la Gnosis pourrait encore être là. Je ne suis pas inquiété de ça maintenant. We have to retrieve Cosmos. Forget about Cosmos. What about us? Well, if I knew this was going to happen, I wouldn't have let everyone else go first. Maybe they're still around. You think? I can't believe you. Alan, how can you be so insensitive after all that's happened? I don't push on time. I'm traumatized. Chief, that was really uncalled for. Do you think that I'm an emotionless android? For you to even think that is the most traumatizing thing of all. No, I never said anything like that. You just did. You think I'm an android, don't you? What the hell? Huh? Uh, hey! Xion. Cosmos? Cosmos, is that you? Where are you right now? 
I am on board a civilian ship passing through the area. Please remain at your current locale. A Federation rescue vessel should arrive soon. Remain here? Cosmos, just what are you up to? I am commandeering this ship to go to Second Milsha. These are my orders from headquarters. You're going wait. Wait a second! What about us? Unfortunately, you were not mentioned in my orders. Therefore, this mission takes priority. Oh, I see. What, you expect us to sit here and wait for the cavalry? That is the logical conclusion. Wait a second! What guarantee do we have that the Federation will dispatch a rescue? What if no one comes? The two of us will starve to death inside this pod! You can't do this! Actually, suffocation would come first. <laughs> Air supply will be depleted in 46 hours. Oh, in that case... Suffocation? That is correct. But there is a 96% probability that a rescue vessel will arrive within 15 hours. Your chances of survival are high, but this is not a certainty. Uh, but... There's no way I'm going to allow this. You cannot act on your own, Cosmos. Bring us on board immediately. There is no time for this. I am signing off. Xion, Alan, please take care. Now just wait one second, Cosmos. You better bring us on board, or I'll open the hatch. You hear me? What? What are you doing, Chief? Please, don't do anything crazy. Be quiet, Alan. Listen to me, Cosmos. You know what'll happen if I turn this lever, right? Doesn't this go against your directive? After all, you're supposed to bring us back alive. Am I right? You are delaying me from my mission. I suggest you do as you please. Cosmos! You don't believe I'll do it, do you? I'm serious, you know. What? <laughs> She's really gonna do it! Why not help her? <sighs> Sounds like she means it. Hey, Chaos. You're up. With all this racket, who could sleep? Is that okay with you? Well, it looks like she doesn't have any objections. So it's all up to you, Captain. What do you say? Think we ought to rescue them? Uh, well, if you say so. Sure, I don't mind. Tony? On a vu le personnage de Chaos qui est très énigmatique, mais très important. Uh, um, we... I'm Captain Matthews. My name is Shion Uzuki, and I'm from Vector Industries, first R&D division. And this is my co-worker, Alan Ridgely, who also works in the same division. We do apologize for all the trouble our errant cosmos may have caused you. Come on, Ellen. Show them your gratitude. Uh, right. Thank heavens you were around to rescue us. We almost became space dust out there because of my stubborn boss here. <laughs> ah! You ought to save your thanks for chaos over there. We were just gonna leave you and fly on out of here. Oh, I see. Thank you, Chaos. No, don't mention it. After all, we all need a little help sometimes. Yeah. He often saves our hides too. So, we can't turn him down when he asks for a favor. 
I see. That reminds me. Hey, Cosmos. And just what do you think you're doing? You left us and then tried to go to Second Milsia by yourself. Maybe your OS is malfunctioning or something. Yes, that is possible. I'm talking about the way. What were the orders from HQ? Captain Matthews, may I use the maintenance lab next to the hangar? Just a second, Cosmos. Yeah, sure. What for? Cosmos? Due to the limitations of the test juice condenser, my energy reserves are almost depleted. I wish to receive a co-generator bypass in order to replenish them. Hey! What is wrong with you? Answer me, Cosmos! So, you'll cover the bill, right? Yes. Cosmos! Uh, yes? My sensors appear to be malfunctioning. Please adjust them before we disembark at our destination. Wh why should I? Please, Xi'an. This is part of your job, is it not? Putain, elle est trop forte quoi. I'm terribly sorry. The girl is just so stubborn. I do apologize for all the trouble she's causing. It's all right. I'm actually enjoying it. This ship's much livelier with more crew members. You got that right. We can always use some more women around here. How about it? Once we arrive, how about you and I get a suite and settle in with a nice bottle of wine? What? Hey! Uh huh? Uh, sure. All right, that's enough, Tony. Never mind her, at least she's a real girl. The other one's not even human, she's battle weaponry. You think so, huh? She appears to be just like any other human to me. Captain, any chance of stopping at Sunir? Hmm? That's en route on the column. Three or so days from Italia. If that's your destination, sure, I can do that. I see. And the fee? Today just ain't my day. And getting greedy now won't do me any good. I'll just put it on the tab. I appreciate it. Ah, don't mention it. You're a Marine. Let's just chalk it up to my bit of charity for the Corps. No, 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 Gnosis! I knew it. A couple of them are still lurking around. Ah, it's coming in! Son of a bitch! Chaos! I know. Chaos! It's okay. Alors ça, vous allez vous dire comment c'est possible. Bon, on le saura pas avant très très longtemps. Looks out for you? How did he just do that? I've never heard of a human that can defeat Gnosis. There are those who draw well, and those who run fast. Hammer's navigational skills are top notch, and his knowledge of the net is vast. Tony's helmsmanship skills are unrivaled. No one even comes close. Or so he claims. The captain? Well, no one holds a greater amount of debt than the captain. Ah, yes. Hey, wait a second. <laughs> I believe talent. everyone has at least one skill that they excel in over all others. It's something that defines who they are. Xion, 
What is it that defines you? Huh? Me? Well, I... Elle engueule mieux que personne. It's the same for me. It's just something I can do. Yep, that's all there is to it. C'est quand même la pire explication hein, de tous les temps. Quoi. Right. I think I get it. Mais. It sort of makes sense when you put it that way. Yep, that's how it is. On vous avez bien that's compris que c'est pas normal du tout, mais euh, on saura rien avant l'épisode 3 de toute façon. That? that was a gnosis, chief. A gnosis. Well, Captain. We better head for our destination before she throws us off the ship. The girl seems to be a stickler for schedules and all. Man, oh man. So much for my grandiose plans. After this job, I was supposed to pay off my debts, then head to Keltia to see the Seraphim sisters live in concert. Bah, you owe Master Guinan too much. You'll never pay it all off. And man, the Seraphim sisters again? You're really hot for them, aren't you? Captain, you don't actually have to go all the way out to Keltia. Why don't you just connect to the UMN and watch it later? You moron. Getting a visual feed is nothing compared to immersing yourself in the real thing. There's a world of difference between the two. It's all about reality. Who are you kidding? It's all the same. Your brain can't tell the difference. Why you... Hurry up and take us out of here. All right, roger that. Caractère bien trempé. Ouais, on va avoir pas mal de personnages euh, originaux, un peu de, bien développés. And Alan Ridgely have both joined up with Cosmos. I see. This is fortunate. Especially since there's an unidentified ship closing in on the battlefield. And if the ship were to threaten the girl, Cosmos would protect her. Is that not right? Yes. That would be the prime directive. Either way, it was a wise decision to pull back Cosmos. There's no need for us to continue serving them or the Federation any longer. Besides, the data for the Rhine Maiden is now complete. All phenomena are moving forward as specified by this compass of order. As for the rest... Gather the necessary factors and wait for the other one to awaken. Et on va s'arrêter là. So, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de scènes. C'est, je pense que c'est la suite de Cutscene la plus longue du jeu là. Donc, euh, on va arrêter là et puis on va continuer la suite à la prochaine vidéo. Allez, salut à la suite pour à la prochaine pour la suite du film.